ధాన్యం కొనుగోలు కొనుగోలు చేసిన ప్రతి ధాన్యపు గింజను నిల్వ చేయడానికి ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా సరిపడా స్టోరేజీని ఏర్పాటు చేస్తామని మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ అన్నారు ఈ సందర్భంగా ముదిగొండ నేలకొండపల్లిలో ధాన్యం నిల్వ చేసే ప్రాంతాలను మంత్రి పరిశీలించారు ప్రభుత్వ గోధుమల పాటు ప్రైవేటు సంస్థ స్టోరేజ్లను కూడా వినియోగించుకోనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు అక్కడి పరిస్థితులను మంత్రి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు రైతు పండించిన ప్రతి ధాన్యపు గింజను కొనుగోలు చేసి రైతులకు భరోసా కల్పించాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందన్నారు కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో క్లిష్ట పరిస్థితులు ఉన్నా రైతు పండించిన పంటను సీఎం పూర్తిగా కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించారన్నారు ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఇతర రాష్ట్రాల నుండి మనకు రెగ్యులర్ గా వచ్చే హమాలీలు కూడా రావడం లేదన్నారు ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామం లోకల్ హమాలీలను తయారు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీపై ఉందన్నారు రైతులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ఒక పకడ్బందీ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేశామని దానికి అనుగుణంగా పనిచేస్తున్నట్లు వివరించారు ధాన్యం సేకరణ మన రాష్ట్రంలో జరిగినట్లు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా జరగడం లేదని కరోనాను సాకుగా చూపి మిగతా ఏ రాష్ట్రాలు కూడా రైతు పండించిన పంటను కొనడం లేదని మంత్రి అన్నారు సీఎం రైతు పక్షపాతి కాబట్టి రైతు శ్రేయస్సు కోసమే ఆలోచన చేసి రైతులు పండించిన పంటలను కొనుగోలు చేస్తున్నారని మంత్రి అజయ్ పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీ చైర్మన్ లింగాల కమల్రాజ్ కలెక్టర్ కర్ణన్ అదనపు కలెక్టర్ మధుసూదన్ మార్క్ ఫెడ్ అధికారులు పలు శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు వారు దాన్ని ఆఫర్ చేశారు అట్లనే ముదిగండలో జిన్నింగ్ మిల్ ఉంది కూసుమంచులో అట్లనే మిగతా చింతకాని బోనకల్ మండలాల్లో కూడా ఉన్న జిన్నింగ్ మిల్లు ఏవైతున్నాయి ఖాళీగా ఉంటే ఆ స్పేస్ని స్టోరేజ్ స్పేస్ని కూడా వాడుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయం చేశాం ఇప్పటికే దాదాపు అరవై ఎనిమిది వేల మెట్రిక్ టన్నుల వరకు మొక్కజొన్నలు సేకరణ పూర్తయింది దాదాపు రెండు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరకు కూడా మొక్కజొన్నలు ఖమ్మం జిల్లాలో పండుద్ది అనేది అంచనా కాబట్టి దీని అంతర్ కలిపి ఈ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ కెపాసిటీకి బయట ఉన్న దానికి అదనంగా ఒక లక్ష మెట్రిక్ టన్లకి స్టోరేజ్ కెపాసిటీకి అరేంజ్మెంట్ చేయాల్సి వస్తూ ఉన్నది అందుకని లోకల్కి కూడా ఎంత సాధ్యమైతే అంత స్టోరేజ్ కోసం అని చెప్పి ఈ ఫెసిలిటీ కోసం అని వెతుకుతూ ఉన్నాం తప్పకుండా రైతాంగానికి ఒక్కటి మేము ఇచ్చే ధైర్యం ఏంటంటే ఎక్కడికక్కడ మీకు మొక్కలు సేకరణ చేసిన దానికి దూరం పోకుండా దగ్గరలోనే ఇప్పుడు కొండపల్లి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరి ఒక మధుకాన్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో ఉన్న స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీని కొండపల్లి మండలానికి యూజ్ చేస్తాం అట్లానే ముదిగొండలో జిన్నింగ్ మిల్ ఉన్న దాన్ని ముదిగొండ ఆ సొసైటీ ఏదైతే ఉందో ఆ సొసైటీ పరిధిలో ఉన్న మొక్కలన్నింటినీ కూడా చేయడానికి ఆ మండలానికి ఎక్కడికక్కడ చేసి సాధ్యమైనంత వరకు వర్షాలు పడితే రైతాంగానికి నష్టమైందని ఆందోళనలోని మొక్క మొక్కల రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఆందోళన తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో తొందరగా ఈ సేకరణ పూర్తి చేయాలనేది మా ఉద్దేశం అటువైపు మరి ప్యాడీకి సంబంధించి కూడా దాదాపు ఇప్పటికే రెండు లక్షల మెట్రిక్ టన్ల వరకు కూడా ప్యాడీ సేకరణ పూర్తయింది రికార్డు స్థాయిలో ఈసారి మూడు నుంచి మూడున్నర లక్షల మెట్రిక్ టన్లు ఖమ్మం జిల్లాలో రవిలో ప్యాడీ పండుద్ది అనేది వరి వరి ధాన్యం పండుద్ది అనేది అంచనాలు పోయిన సంవత్సరం జూన్ వరకు కూడా మొత్తం కలిపి జిల్లాలో పౌర సరఫరాల శాఖ సేకరించింది లక్ష ముప్పై ఒక్క వేల మెట్రిక్ టన్లు మాత్రమే కానీ ఈసారి పంట ఎక్కువ పండటం ప్లస్ పూర్తిగా పౌర సరఫరాల శాఖ ద్వారానే వరిని కూడా మరి సేకరించడం ద్వారా మూడు లక్షల నుంచి మూడు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని సేకరించే భారం ప్రభుత్వం మీద పడింది అయినా కూడా రైతాంగాన్ని ఆదుకుంటం కోసం కేసీఆర్ గారు ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకొని సివిల్ సప్లైస్ ద్వారానే మొత్తం కూడా మరి ఒడ్లు కొనడానికి ఏదైతే కార్యక్రమం చేపట్టాము అది కూడా పూర్తిగా విజయవంతం అవుతా ఉంది జిల్లా కలెక్టర్ గారు మరియు మరి అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఈ సేకరణ కార్యక్రమం పదిహేను ఇరవై రోజుల్లోనే రెండు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యాన్ని కూడా సేకరించాం కానీ రైతాంగానికి మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఎటువంటి ఆందోళన చెందవద్దు మీరు దయచేసి అటు గన్ని బ్యాగ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విషయంలో కానివ్వండి స్టోరేజ్ విషయంలో కానివ్వండి మీరు ఏం ఆంద